ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੈਂਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਬੰਬੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜਾਇਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਪਠਾਨ ਵਫਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਸੁਭਾ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਅੱਕਾਂ ਚੱਕਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣਾ ਓਪਰਾ ਜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਓਵੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਐ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਚਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਛੜਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਫੌਜੀ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਨਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵਾਜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜੌਨ ਬਾਬੂ ਸਨ ਕਿਤਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਪਸੰਦ ਜੌਨ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਗਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਬਰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਸਰਕ ਨੈਰ ਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਹੈਨਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ ਰੇਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਂ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੌਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ 1857 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਪੂਰਬਲ ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈਨਰੀ ਫੌਜੀ ਵਰਗਾ ਮੁਕਿਆ ਲਖਨਾਉ ਦੀ ਖੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਪਰਾ ਨਾ ਮੋਂਟ ਕੋਮਰੀ ਨਾ ਲਾਇਲ ਸੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐ ਜਿੰਨੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਕ ਨੇਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਇਸਾਈ ਐ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1834 ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਾਨੀ ਚਾਰਲਸ ਫਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਾਂਭੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਮੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਾਂਭੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਪਰਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਬਨ ਕਾਮਰੀ ਨੇ ਪਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ 1849 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਮਹਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਾਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਜ਼ਾ ਖਰਨ ਅਤੇ ਮਕੌਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ 1852 ਕਲਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਫਾਰਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਸਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਬੋਇਜ਼ ਬਟਾਲਾ ਬੈਰਿੰਗ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਈਸਾਈ ਨੇ ਆਨੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇਸੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉੱਚੇ ਈਸਾਈ ਮਾਪਿਓ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੰਗ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਨੀਵਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਈਸਾਈ ਠੱਪਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1864 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਲੰਡਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗੋਡਲੀ ਬਲੀਕਰ ਪੱਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ ਅਬਾਰਾ ਜਵਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਾ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਿੱਤੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੀ ਕੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਔਕਰ ਇਹ ਸੀ ਜਵਾਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਇਨਾ ਸਮਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਵੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਲਾ ਵਰਾ ਲੀਡਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਜੂਮਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅੰਜੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਸਨ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਜੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਦੌਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਪਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਲਾਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਕ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੇਰੇ ਦਾਨ ਦਪੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੂਰਬੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 100 ਕਿਲੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ ਦੇਸੀ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ 1870 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲੀਟਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਲੀਟਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ 1882 ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਲੀਟਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਹਾ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਰੌਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇਸੀ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਪੜਾਏ ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਜਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਟ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਇਸਾਈ ਜਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਕੂਲ ਕੋਲਨ ਉਹ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਨਵੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੜਾਈ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਨ ਪਵੇ ਤੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਕਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਰ ਪੰਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪੇਚਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਛੇਤੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਖਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੀ ਖੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਖੁਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਲਸ਼ੰਕਰ ਜਮੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਤਿਆਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀ ਅਜਵਾ ਕੋਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕੁਮਿਆ ਮੁਕਤੀ ਲਬਨ ਸੰ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਲਬਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਰਾਜ ਅਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਪਸੀ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਵੇਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਲੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਰਸ਼ ਅਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਦ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਸ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿ
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਬਰਾਮਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਮਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਸੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਐਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਹ ਸ਼ੰਕਰ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਪੰਥ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 1877 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਦਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਰੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹਿੰਦੂ ਜਵਾਕਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦਇਆਨੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਗਰ ਖੁੰਦੇ ਸਨ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਇਸਾਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਗੋ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਟ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹ ਕੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਚੀਕ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਲੰਗੇ 1883 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੁਲ ਜਵੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਸੀ ਨਿਆਣੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੀਡਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਮਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੇਦ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਚ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 1883 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿੰਤੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਟੇਕੇਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਹਾਇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ 1886 ਵਿੱਚ ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸਕਿਆ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 300 ਸੋਨਿਆਨੇ ਪਰਨਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਛੇਤੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜ ਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਕੀਆਂ ਪਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਬੂਹਾ ਬੂਹਾ ਅੱਟਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1888 ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦਇਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦਾਰੀ ਜਰੂਰ ਸਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਮੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਲਾ ਹੰਸਰਾਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਸਗੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਰਿਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਨਾਮ ਆਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਖਾਈ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਾਈ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟ ਫੈਂਟ ਥਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੋਟ ਥਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦਤਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਵੰਗ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਰੇਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਥਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਨੇਹਾ ਫਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕੌਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸਨ ਆਵੇ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਇਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਸਿਕ ਥੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਆਰਿਆ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਜ਼ਬੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਟ ਐਂਡ ਆਰਿਆ ਦੀ ਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਵਦਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਆਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਿਆ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਕੋਟ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ ਵੇ ਕੋਟ ਐਂਡ ਆਰਿਆ ਨੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਥੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿੱਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣ ਲੱਗੇ ਸਨ 1873 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਨ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਜਾਗਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਤੁਪਿਆ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਕ ਪੁਲਾਈ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਚਾਪਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਾਫ ਕਰਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੰਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀ ਰਾਈ ਦੱਸੀ ਸਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਨੇ ਜਾਤ ਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਸਭਾ ਮਾਸਿਕ ਚਪਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਮਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲਿੰਗ ਜਨੇ ਸਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰੀ ਸਰਜਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗਰਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਨ ਵ
ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 1890 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੜਾ ਕਰਾਉਣ ਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਲਰੋਇਡ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਥਾਪ ਇਨਖਚਰਿਆ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 1892 ਵਿੱਚ ਨੀ ਫਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਾਰਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੌਨ ਓਮਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰਾ ਜਵਾਕ ਅੱਗੇ ਲੰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥਰੇ ਥੁਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਲਵਾ ਬਨਾਮ ਮੱਚਾ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਆਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਉਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਟਿਕਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਰੈਟਿਕਨ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਕਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਣਾ ਪਿਆ ਵਾਇਸਰੋਇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਦਿਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚਨੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤਿਆਨ ਜਵਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਟੋ ਖਟ ਅੱਧੇ ਜਵਾਕ ਪਿੰਡਾ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਖੁਦ ਜੱਟਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਐਸ ਪੈਂਡੂ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਾਈ ਮਰਦਾਨੀ ਕੇਡ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਸਿੱਖ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਸੀ ਅਦੋਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਹਿਮ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੇਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਸਤਾ ਅਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਸਿੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਮਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ 100-100 ਫੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰ ਸਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੱਟ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਛੰਗਾ ਫਲਾ ਸੀ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲੈ ਵੇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜੇ ਇਕਾਟ ਖੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਖਰ ਦਿਆਂ ਖਰ ਦਿਆਂ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਇਹ
ਸੁਆਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔ ਸਿੰਧਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪਿਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਛਾਣ ਹੀ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਪਰ 1884 ਤੋਂ ਤੀ ਪੰਜਾ ਜਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਵਰਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖੱਦੀ ਖੱਲਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੀਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਗਏ ਸਨ ਤੋਰਕ ਜੇ ਪੀਰੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਸਨ 1891 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਛੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਚਪਾਏ ਛੁੱਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਥੋਤੀ ਖੁਰਤੇ ਆਰਿਆ ਨੂੰ ਫਰਕਾਇਆ ਸੀ 1896 ਤੱਕ 100-100 ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਨਾਲ 200 ਜਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਤ ਸਿੰਘ ਚੋਸ਼ੀਲੇ ਆਰਿਆ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਇਆਨਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਜਦੋਂ 1888 ਵਿੱਚ ਥੋਤੀ ਖੁਰਤਾ ਆਰਿਆ ਅੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕੀ ਆਰਿਆ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਕ ਛੱਡ ਕੇ ਛਲੇ ਗਏ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਛੱਡਿਆ ਅਮਰਿਤਸਰ ਸਭਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਹੌਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਖਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖਰੇ ਲਿਕੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਥੋਰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਚ ਸਿੱਕੀ ਗਵਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਕਰੀ ਪਛਾਣ ਗਵਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਲ ਲੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਅਮਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੋਪਿੰਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਿੱਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਲੋਂ ਵਕ ਰਕਨ ਦਿਤ ਸਿੰਘ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਥਤ ਖਾਸੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉਤਸਵ ਤੇਵੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਵੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਗੁਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁਦਵਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜਨਾ ਮੂਰ
ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲੀ ਸੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੀਲੇ ਸਿਗੇ ਜਰੂਰ ਹਰ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਤਦ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਿਆ ਸਿੰਘ ਸਫਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਸਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਟੀਆ ਲੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਤਿਆ ਸਿੱਖ ਆਛੂਤ ਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਥੋਤੀ ਕੁਰਤੇ ਆਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਇਹ ਭੱਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕੋਈ ਖੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨੇ ਰਹਿਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਾਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਨ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾ ਲੈਣ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗ ਬੁੱਝੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲੇ ਹਦੀਦ ਚਾਹਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤੇ ਕਰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਚਾਰ ਮਦਦ ਜਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈ ਦਮਤ ਚਾਹਦੀ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਦਲਵਾਏ ਅਤੇ ਬੋਪਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਦੀਕ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲੇ ਹਦੀਦ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਕੁਰਾਨ ਜਾ ਹਦੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਲੇ ਹਦੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਤੇਰੇ ਤਾਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤਾਲਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਟੀ ਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਰਸਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਖੁੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਅਬਦ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤੀਨੀ ਤਲਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਫਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਦੀਨੀ ਬੈਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 1880 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰਹੀ ਨੇ ਅਮਦੀਆ ਚਾਪੀ ਸੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੁਆਮੀ ਦਾਇਆ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅੱਲੇਗੜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੇ ਕਰਮਾਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਤਾ ਸੀਗਿਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਲੋ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਮੁਜਾਦਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 1882 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਭਣਾ ਸੀ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁਜਾਦਦ ਸਨ 1899 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਦੋ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਜਾਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਹਦੀਆ ਇਹ ਤੁਰਕ ਔਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਹਦੀ ਦੋ ਵਕਰੇ ਜਨੇ ਸਿਗੇ ਸਗੋ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਵਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਔਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਅਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਸ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਸਾ ਦੀ ਰੂਹ ਅਹਿਮਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਦਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸ ਤੇ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਮਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਰ ਪਰ ਕਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਜਾਦਦ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਸੀ ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰ
ਅੰਜੁਮਨ ਆ ਬਤੇਰੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਮੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਅੰਜੁਮਨ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਇਕੱਠ ਹੋਏ 1884 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸੀ ਇੱਕ ਅੰਜਮਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਕ ਵੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇਨਕ ਕੀ ਫੈਲੇ ਵਰੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਅੱਲੇ ਹਦੀਦ ਇਸ ਇੱਕੋ ਅੰਜਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅੰਜਮਨ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਨਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਡਾਕਿਆ ਟੀਚਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੈਲੇਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਲੇਮਾ ਅੰਜੁਮਨ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ ਯਤੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਰਿਆਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉ ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ 1892 ਵਿੱਚ ਦਾਇਨੰਦ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਰਗਾ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹਰ ਪਰਾਇਆ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਹਰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਬਾ ਕੋਲੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੰਗ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਾਇਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵੰਗ ਸੀ ਐਸਾ ਆਇਆ ਨਿੱਕੇ ਨਵੇਂ ਅਸ਼ਰਫ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾਇਨੰਦ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਫੋਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਲਿਸ਼ਾਨ ਹਬੀਬਿਆ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾਇਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਲੇਖਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਜੇਲਮ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾਇਨੰਦ ਦਾ ਲੇਖ ਸਤਿਅਰਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਵੀ ਰਾਇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੰਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾਇਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਆਖੀ ਸੀ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਲਿਖੀ 1885 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਮਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਕਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸਨ ਦਾਲਗੋਨ ਰੋਵੇ ਨੇ ਛਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਹੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਫਸੀਰ ਇਹ ਬਰਹੀਨ ਹੈ ਅਮਦੀਆ ਅਤੇ ਛਸ਼ਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੁਸ਼ਕਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਅਮਦੀਆ 1893 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲੂਟ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਕਿਆ ਕਿ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ 6 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ Hindu ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਹੰਡਿਡ ਲੇਖ ਰਾਮ ਸਫਲ ਸਨ ਐਸ ਕਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋ ਵਿੱਚ ਬੈਸ ਕਰਨ ਰੋਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆ ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਬਈ ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਥੰਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਅਖਬਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 6 ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਖੁੱਟ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਹਾਰੇ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮੰਗਨ ਨੇਰਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਆਕਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਡਿਤ ਲੇਖ ਰਾਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਸਿਆ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਛਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜ ਕੱਟਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਖਰਵਾਰੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਦਾਬਾਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਚੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤਰੀ ਅਰੋਰਾ ਅਤੇ ਬਾਣਿਆ ਵਕਾਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਾਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਬਤੇਰਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਫਰਕੇ ਛੋਪਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਪਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹੰਮਦਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1886 ਵਿੱਚ ਐਚਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਜੇਮਸ ਲਾਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟੀ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ
ہندو مسلمان برابر رکھ کے ابد آمنی کھٹ کرن گے پھر نال دے نال انہاں نو پتہ سی کہ لوگ اے مسلمانا لے وڈی رعایت سمجھن گے اتے ایس کر کے انہاں نے اپنا حکم لکھو کے رکھیا نوکری دے نال مسلم بولی دی سی 1881 وچ مسلمان انجمن وظیفے مانگ رہی آ سی گیا ہنٹر کمیشن کولو ہندواں نے ایس تبر رد کیتا عدالتاں اتے ہائی سکولاں وچ اردو دی تاں او ہندی چھوندے سن آ مسلمانا نے ایس تے خلاف کیتا جدوں کہ ہندو گٹ ہندو اتے سکھ رائے اکٹھ کرن لگے لاہور دے بنگالی بابو ہندو جواکاں نو دس رہے سن کہ اردو مغل ظالمان دی بولی سی اتے ہندی سکھ کے پنجاب باقی دیش تے نال کھورنے رہے ہوئے گا دیال سنگھ مجیٹیا نے دا ٹریبیون اخبار شروع کیتا اتے ریفارمر اخبار دے نال ہندی دی بقالت کیتی آریا سماجیاں دا کہن سی کی اردو لکاور ٹھہری سی اتے جوگی نہیں سی وپار اتے کھیتی باری دیا لوڑا لے جواب اپنا سما برباد کر رہے سن اردو سیکھتیاں سیکھتیاں کیول سرکاری نوکری لبن ہندو جنانیاں دی شکشا لے ہندی سب تو چنگی ہونی سی ہندی اردو دے پنگے اچھ سکھا نے پائی پنجابی انہاں دا کہن سی کی پنجابی پینڈواں دی بولی سی ایدے گرمکی بچ لکن سب تو چنگا ہونا سی ہندی پنجابی نو مارے گی ہندو جانے پنجابی لکھ دے سان لین دے لکھ دے بچ ایدے مسلمان فارسی دے بچ نال دے نال پنجابی ساہد عبدیا جاریا سی خلک دے بچ وائس رائی ریپر نے بنائی سی ایک نکی جی جمہوریت کا مقصد سی کی جنہ نو نالیا ساپ کرن دی جمہ داری دے تاں کی او پورے مقدی سیاست پھل جوے پھر نالیا ساپ کرن والیا نگر کمیٹیاں آلا رولا پہ جا ریا سی پہلا انگریجا دے خطان وچ سی ہتے کیول راجہ مہاراجہ شامل ہوئے ان خور لوگ بورڈ کر سکے ایتے کمیٹیاں دی طاقت بدائی گئی سی بہت کوریاں چھوڑا خوندیاں سی گیا ہندو مسلمانہ دے وچکار انعام سی سرکاری سر پرستی پھلیاں چھوڑا خوئیاں اٹھارہ سو ترسی وچ ہندو کمیٹیاں دے مسلمان انجمنہ نے اپنے بندے پھیجے بوا بوا ارزیاں اکھٹ کرن اتے اپنے ویریاں میں خانونی گندہ وچ فسون ہندو بانیے نے اپنے خرزدار مسلمانہ دا فائدہ چکیاں ووٹا لے سکھ ہندو دے بھکتے وچ کھرے رہن دے سن دولت والیاں نے اپنیاں منڈیراں خمریاں دی راکیاں کرن پھیجیاں ہتے اپنے ویری بندیاں ووٹ کرن رکان دے سان زبردستی دیا نامے والیاں سگیاں ہتے ڈبیاں دی چھوڑی ہندوان دی و دبا دی سی ہرے لکے ورگ دے وچ جیرہ ووٹ کر سکدا سی ہتے ایس کر کے وہ جت دے سان خاص کر کے لہوری ہتے چھڑ دے نگرہ وچ جدو ہندو آدھی جت ہوئی خوشیار پور وچ انہ نے ایک ہندو وپاری نو ایک خند بن بان دیتا کھو سامنے اے مسلمانہ دی را رکن نا دنا گائے دے کسائی دیا تو کانا بند کی دیا فساد ہوئے گورنر لائل نو شامل ہونا پیا سی ایتے جی دے وچ ہیرا فیری ہوئی اے نبیان چھونا دا اعلان کی تا انہیں کمیاں کمیٹیاں مکھائیاں تے تیاں سی گیاں خوشیار پور وچ چھوڑا دے سٹے سٹے گئی سی گئے 
ਲਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਟ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਕਤ ਵਕਤ ਮਜ਼ਬੀ ਛੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1860 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਣ ਕੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਰੈਂਸ ਪਰਾਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾ ਸੀ ਇਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਨ 1892 ਵਿੱਚ ਛੋਣਾ ਖਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ 1897 ਵਿੱਚ ਪਰ ਛੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਛੁੰਡ ਕੇ ਬਟਾਏ ਰਈਸ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ 1885 ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲੇ ਤੋ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਕ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੱਕੋ ਕਰ ਜਵੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਠਾਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਛੋੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਸ ਹੋਗੀ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਹੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਛੇਨਪ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1888 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀ ਖਿੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਰੱਖੀ ਛੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਛੱਟੀਆਂ ਪਤਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨ
ਹਗਰੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਚਟਾ ਲਿਆਲਪੁਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਛਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਛੱਡਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੇਡ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਮਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡ ਹੋਏ ਸੌਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੂ ਤੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਮਕੋਲੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਸੀ ਜਵਾਕ ਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਂਗੇ ਖੂਨ ਦੇਸੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਸਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਖੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਸਾਇਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਅੱਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਫੋਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਤਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਟੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸਾਈ ਸਕੂਲ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਇਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਲੜ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 